அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸில் சாப்டர் த்ரீ அர்ஜி ப்ராவில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் என்னென்னு பார்த்துடுவோம் த ஃபாலோயிங் டேபிள் ஷோஸ் த டேட்டா அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸ் அண்ட் த டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த சேம் டேங்க் கொஷினில் வந்து டில்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை திருத்திக்கிங்க ஃபில் அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸ் வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறாங்க டைம் டேக்கன் இன் மினிட்ஸ் வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸ் வந்து டூ த்ரீ சிக்ஸ் நைன்னு கொடுத்துருக்காங்க டைம் டைம் இன் மினிட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்ரா த கிராஃப் ஃபார் த அபவ் டேட்டா அண்ட் என்ஸ் ஃபைன் த டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த டேங்க் வென் ஃபைவ் பைப்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸ் When the time is 9 minutes. இப்படி ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இதுலேருந்து தமிழில் சொல்லிடுறேன் ஒரு டேபிள் கொடுத்தாச்சு இந்த டேபிளில் என்ன எதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸ் குழாய்கள் இருக்குது சில குழாய்களை யூஸ் பண்ணி ஒரு டேங்கை வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க அந்த டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பைப்ஸ் தேவைப்படுது கொஞ்சமாக பைப்பை யூஸ் பண்ணால் டேங்க் ஃபில் ஆகிறதுக்கு நிறைய நேரம் ஆகும் நிறைய பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணால் டேங்க் ஃபில் ஆகிறது சீக்கிரம் ஆகிடும் அதனால் இங்கே வந்து டூ பைப்ஸை யூஸ் பண்ணி டேங்கை ஃபில் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது அதே த்ரீ பைப்ஸை யூஸ் பண்ணால் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது அதே நைன் பைப்ஸை யூஸ் பண்ணால் டென் மினிட்ஸில் டேங்க் ஃபில் ஆகிடுது இதை வச்சு ஒரு கிராஃப் போட சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த டேபிளை வச்சு அதுக்கப்புறம் கிராஃப் போட்டிருக்கனால அதில் இருந்து டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த டேங்க் ஃபைவ் பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அஞ்சு பைப்பை யூஸ் பண்ணால் டைம் அதாவது டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் கொஷின் நைன் மினிட்ஸில் டேங்க் ஃபில் ஆகணும்னா நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸ் எத்தனை பைப்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அது செகண்ட் கொஷின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேபிள் தான் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சம்ஸில் வந்து டேபிள் கொடுக்கல டேபிள் போட்டு நம்ம சம் போட்டோம் இப்போ ஃபோர்த்து சம்மில் டேபிள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை டேபிள் இருக்கிறதுனால அடுத்து இது என்ன வேரியேஷன்ன்றது நம்ம பார்த்தா போதும் இப்போ இது வந்து டைரக்ட் வேரியேஷனா இன்டைரக்ட் வேரியேஷனா நேர் மாறுபாடா எதிர் மாறுபாடா அப்படின்றத மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டேபிளில் டூ த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டென்னுக்கு போகுது அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு ஒய் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆனால் அது வந்து இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் ஆர் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் அதனால் ஃப்ரம் த டேபிள் ஃப்ரம் த டேபிள் ஆஸ் எக்ஸ் இன்க்ரீசஸ் As x increases, y decreases. So, it is an indirect variation. Indirect variation. Indirect variation. That is why we have to look at the table. If we look at indirect variation, we have to look at the equation. Yana, ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு சம் போட்டாச்சு ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு கே பை எக்ஸ் இதில் வந்து கே கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் கே இஸ் கேவோட கேன்றது என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் தமிழில் வந்து விகித சம மாறிலி அப்படின்னு எழுதிக்கணும் கே என்பது விகித சம மாறிலி கே மதிப்பு கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் நம்ம டைரக்ட் வேரியேஷன் இருந்தாலும் சரி இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் இருந்தாலும் சரி இப்போ இந்த x இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்னு வந்துடும் இப்போ நமக்கு இதில் கே வேல்யூ தெரியணும்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் அப்போ எக்ஸ் என்ன பாருங்கள் டூ ஒய் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நைன் இன்ட்டு டென்னும் நைன்ட்டி தான் வரும் இது எல்லாமும் நைன்ட்டி தான் வரும் ஆகும் மொத்தத்தில் நைன்ட்டி தான் வருது அப்போ கே வேல்யூ நைன்ட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு கே நைன்ட்டின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு தேவையான நம்ம போட போகிற கிராஃபோட ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இல்லை அப்போ எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டின்றது தான் நம்ம போட போகிற படத்தோட ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சு போச்சு வேரியேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்து பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது எடுத்து அப்படியே குறிச்சிக்கலாம் டூ கம்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்து த்ரீ கம்மா தேர்ட்டி இன்னொரு பாயிண்ட்டு அடுத்து சிக்ஸ் கம்மா ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நைன் கம்மா டென் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம சம் போடலாம் இப்போ
கிராப் ஷீட்டில் போடணும் நான் இதை அப்படியே போட்டுறேன் நான் பிளா போர்டில் யூஸ் போர்ட் போடுறதுனால நான் அப்படியே போட்டுறேன் இதிலே ஸ்கேல் வச்சு இந்த மாதிரி மெ மெஷர்மெண்ட் அதே ஒன் சென்டிமீட்டர் மாதிரி நான் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்து அப்படியே போட்டுறேன் நான் நீங்கள் ஒயிட் பேப்பரில் போடக்கூடாது இது நீங்கள் கிராப் ஷீட்டில் தான் இது போடணும் ஏன்னா இது கிராஃப் நீங்கள் நான் போர்டில் போடுற மாதிரி ஒயிட் பேப்பரில் போட்டுருக்க போகிறீங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது எல்லோரும் கிராஃப் ஷீட் யூஸ் பண்ணி போடுங்க இந்த ஈக்குவேஷன் வேரியேஷன் டேபிள் இதெல்லாம் போடுறதுலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒயிட் பேப்பர் சைடில் போடணும் இது கிராஃப் பேப்பர் சைடில் போடணும் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூலேருந்து நைன் வரையும் இருக்குது அப்போ நம்ம சிங்கிளாக ஒன் ஒன்னாக எடுத்துக்கலாம் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் யூனிட் வச்சு போடுவோம் அப்போ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் வரைக்கும் வருது நெக்ஸ்ட்டு டென் கூட எடுத்துக்கலாம் டென் வரையும் போடுறோம் அடுத்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டின்னு போகிறதுனால நம்ம ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வச்சா இது ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு தேவையானது கிடச்சிட்டு இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரையும் இங்கே யூனிட் போட்டுவோம் என்ன எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க டேபிள் அதனால் நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸை எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் டைம் டேக்கன் வந்து ஒயில் கொடுத்துருக்குறதுனால ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து டைம் டேக்கன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து டூ கம்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ கம்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ன்றது இங்கே டூ இருக்குது இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இப்படி வரோம் டூலேருந்து இப்படி போகிறோம் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டு தான் டூ கம்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பாயிண்ட் குறிச்சிடும் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து த்ரீ கம்மா தேர்ட்டி த்ரீ இங்கே இருக்குது தேர்ட்டி இங்கே இருக்குது தேர்ட்டிலேருந்து இப்படி வர்றோம் த்ரீலேருந்து இப்படி போகிறோம் இங்கே வந்து த்ரீ கம்மா தேர்ட்டி அப்படின்னு பாயிண்ட் குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து சிக்ஸ் கம்மா ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபிஃப்டீன் ஒய் ஆக்சிஸில் எடுக்கிறோம் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து இப்படி வர்றோம் சிக்ஸ்லேருந்து இப்படி போகிறோம் இங்கே வந்து சிக்ஸ் கம்மா ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் அடுத்து நைன் கம்மா டென் நைன் தருக்கு டென் இங்கேருந்து வர்றோம் இப்படியே வந்தால் இங்கே வந்து நைன் கம்மா டென் இது வந்து நைன் கம்மா டென் அப்படின்ற பாயிண்ட் இப்படி பாயிண்ட்டை குறிச்சிட்ட உடனே நம்ம கிராஃப் போட்டுருவோம் நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலாவோட ஒரு பார்ட் கிடைக்கும் இந்த வரைய போகிற இந்த கருவு பேர் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலா அது அந்த ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலாவில் ஒரு பார்ட் இது இன்னொரு பார்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு கருவு வரும் அதில் கிராஃப் ஷீட்டில் நீங்கள் போடும்போது கரு வரும்போது அழகாக ஒரு டாட் லைன் போட்டுக்கணும் இப்படி நான் போடுறேன் பாருங்கள் இப்படி ஒரு டாட் லைன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரு வந்து ஈஸியாக வரும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படியே டாட் லைன் வச்சு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து ஜாயின் பண்ணும் இந்த மாதிரி டா இதை அப்படியே நம்ம ஒரு கருவாக நம்ம வரைஞ்சிடலாம் அழகாக இப்படி வரைஞ்சிங்களான்னா அழகாக உங்களுக்கு கரு கிடைக்கும் இப்போ நான் வரைகிறேன் பாருங்கள் எப்படி ஒரு ஸ்மூத் கரு ஒன்று ட்ரா பண்ணிடணும் ஸ்மூ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மூத் கரு ஒன்று ட்ரா பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து இப்படி ஒரு ஏரோ மார்க் போடலாம் இந்த பக்கம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஏரோ மார்க் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு நைன்டி அப்படின்ற கரு இதுதான் இதுதான் எக்ஸ்ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி அப்படிங்கிற கரு கரு டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ஃபைவ்லேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி போகிறோம் அந்த கருவுக்கு இந்த கருவை போயிட்டு அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து இங்கே டச் பண்ணுது இங்கே டச் பண்ண உடனே நம்ம இங்கேருந்து ஒய் ஆக்சிஸ் பார்க்கணும் டுவர்ட்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் திருப்பிட்டோம்னா நமக்கு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு டைம் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் இடையில் இங்கே வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து தானே செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் மேலே வர்றதுனால இது வந்து எயிட்டீன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் கிராஃப் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் இருக்கும் கரெக்டாக நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கலாம் அதனால் இங்கே ஃபிஃப்டீனுக்கும் இதை டுவெண்ட்டிக்கும் இடையில் ஒரு ஸ்மால் லைன் ஒன்று போகும் அதுக்கும் மேலே வரும் அதுதான் எயிட்டீன் 
அப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸ் வந்து ஃபைவ்னால் டேங்க் ஃபில் பண்ணுறதுக்காகிற நேரம் வந்து எயிட்டீன் மினிட்ஸ் அதை வந்து நம்ம சொல்யூஷனில் எழுதிடலாம் வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நைன் மினிட்ஸில் நைன் மினிட்ஸில் அதாவது டேங்க் ஃபில் ஆகிடுது நைன் மினிட்ஸில் டேங்க் ஃபில் ஆகிடுதுன்னா எத்தனை பைப்பை யூஸ் பண்ணணும் அதுக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நைன்லேருந்து நம்ம இப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடுறோம் இது போயிட்டு இங்கே டச் பண்ணோம் இங்கே டச் பண்ண உடனே நம்ம திருப்பிட்டோம்னா இங்கே போய் டென்னில் நிற்கிது அப்போ டென்னுன்றது நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸு அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு நைன் மினிட்ஸ்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் பைப்ஸ் அப்போ நைன் மினிட்ஸில் டேங்க் ஃபில் ஆகணும்னா டென் பைப்ஸை யூஸ் பண்ண வேண்டியவர் நம்ம இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எதையும் நம்ம பாயிண்ட்ஸாக சேர்த்துக்கலாம் இதில் இது என்ன பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கம்மா எயிட்டீன் இது வந்து ஃபைவ் கம்மா எயிட்டீன் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டென் கம்மா நைன் டென் கம்மா நைனுன்றது ஒரு பாயிண்ட் இப்போ நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கிடையும் இதையும் நம்ம பாயிண்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு போகிறதுனால ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் யூனிட் தான் ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைம் டேக்கன் இன் மினிட்ஸில் எடுத்துருக்கோம் அதனால் இங்கே வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸாக எடுக்கிறதுனால ஒன் சென்டிமீட்டர் சீக்வல் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி சில நேரத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கரு போடும்போது இப்படி க்ராஸ் வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சிங்களேன் இந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம இங்கே ஃபைவ்லேருந்து லைன் போடும்போது இந்த இடத்துல வந்து டச் ஆகிடும் இங்கே டச் ஆகி டச் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி வந்துடும் இப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் எயிட்டீனுக்கும் கீழே வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ வந்து கரெக்டாக நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் வருது நமக்கு எயிட்டீன் வருது இல்லை இந்த ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன்ட்டி வந்துடணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டின்றது தான் இந்த கருவோட ஈக்குவேஷன் அப்போ எக்ஸையும் ஒய்யை மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன்ட்டி வரணும் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டின் நைன்ட்டி வர்றதுனால இது வந்து ரைட் ஓகே அதே நீங்கள் கரு போடும்போது இப்படி இங்கே பாயிண்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இடையில் வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வரலாம் கரு நீங்கள் எப்படி வந்துட்டீங்கன்னு வச்சிங்களா கிராஸ் பண்ணி அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் இப்படி லைன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீனில் வந்து நிற்கிதுன்னு வச்சிங்க அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் எயிட்டி தான் வருது ஆனால் இங்கே நைன்ட்டி வரணும் அப்போ இது வந்து ராங் இதுதான் ரைட்டு அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கணும் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த லைனை வந்து கரெக்டாக இந்த கருவு போடும்போது எந்த பக்கம் போட்டால் உங்களுக்கு நைன்ட்டி வருதோ அதை பார்த்து போகணும் அது வந்து வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிங்க இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு கரெக்டான பாயிண்ட் இந்த மாதிரி போகணும் இந்த மாதிரி வெரிஃபை பண்ணிடுங்க இங்கே கூட பாருங்கள் டென் இன்ட்டு நைன் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த நைன்ட்டி வந்துடும் அதனால் எங்கே மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நைன்ட்டி வரணும் அந்த நைன்ட்டி கான்ஸ்டன்ட் கரெக்டாக வருதான்றதை நீங்கள் செக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி கிராஃப் போட்டு சொல்யூஷன் எழுதிட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை நல்ல முறையில் யூஸ் பண்ணிக்கணும் தேங்க்யூ